হ্যালো ভিউয়ার্স বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ কেমন আছেন আপনারা আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমরা আপনাদের দোয়ায় ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আবারও চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরও একটা মজার রেসিপি নিয়ে সেটা হলো হায়দ্রাবাদি দুম বিরিয়ানি খুব টেস্টি একটা বিরিয়ানি আর এটা খেতে খুব টেস্টি মুখরোচক বিরিয়ানি আর এটা আজকে আমরা ঘরোয়া স্টাইলে রান্না করব এবং অল্প ঝামেলাতেই রান্না করব যা আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কত টেস্ট হবে এটা তাহলে বন্ধুরা চলুন আমরা রান্না করে চলে যাই তার আগে আমাদের ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট থাকবে আমাদের এই রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছেন এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং পাশে থেকে বেলাইকন কন্টাটা বাজিয়ে দিবেন আর এমন চমৎকার চমৎকার রেসিপি আসার সাথে সাথে আপনার কাছে নোটিফিকেশানটা চলে যাবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই রয়েছেন তাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ সো মেনি থ্যাংকস যাই হোক আমরা হায়দ্রাবাদি দম বিরিয়ানিটা রান্না করার জন্য নিয়েছি খাসির গোস্ত এক কেজি পাঁচশো গ্রাম বাসমতি চাউল নিয়েছি এক কেজি পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি হাফ কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা নিয়েছি হাফ কাপ ঘি তিনটে তিনটে তিন চার টেবিল চামচ হবে আর যত্রিক নিয়েছি দু এক টুকরো যাই ফুল নিয়েছি অর্ধেকটি গুঁড়ো করে এলাচ পাঁচ ছয়টা দারুচিনি নিয়েছি দুই তিন পিচ লবঙ্গ পাঁচ ছয় পিস তেজপাতা তিন চারটা শাহি জিরা হাফ টি চামচ হলুদ গুঁড়ো হাফ টেবিল চামচ মরিচ গুঁড়ো এক টেবিল চামচ ধনিয়ার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ জিরার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ গরম মশলার গুঁড়ো এক টেবিল চামচ গোলমরিচ সাত আটটি আদা রসুনের পেস্ট চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচ টক দুনিব চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচ কেওড়ার জল চার পাঁচ ফোটা গোলাপ জল চার পাঁচ ফোটা আর আলু নিব চার থেকে পাঁচটা আর বাদাম বাটা নিব দুই টেবিল চামচ যাই হোক প্রথমে আমরা গোস্তটাকে মেরিনেট করব তার জন্য প্রথমে আর গোস্ত একটা পাতিলে গোস্তগুলো নিয়ে নিচ্ছি এখন এখানে দিয়ে দিব পেঁয়াজের পেস্টটা তারপর আদা রসুনের পেস্ট তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো হলুদের গুঁড়ো তারপর এখানে দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়ো কা গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো আর কালো গোলমরিচের গুঁড়ো তারপর তেজপাতাগুলো টুকরো করে দিয়ে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা আর পুদিনা পাতা যে যেগুলো আমরা নিয়েছি পুরোটা দিব নাকি অর্ধেকটা অর্ধেকটার মতো দিয়ে দিব তারপর দিয়ে দিচ্ছি টক দই এখন এক করে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা যেগুলো নিয়েছিলাম তার অর্ধেক এখন দিয়ে দিচ্ছি লবণ স্বাদ মতো তারপর অ্যাড করে দিচ্ছি কেওড়ার জল তারপর দিয়ে দিচ্ছি গোলাপ জল তারপর অ্যাড করে দিচ্ছি সয়া সস এখন অ্যাড করে দিচ্ছি পঞ্চাশ এম এলের মতন হবে রান্নার তেল একটু কম বেশি হতে পারে বা চার থেকে পাঁচ টেবিল চামচ এখন এই সব মশলাগুলো গোস্তগুলো এসব একসাথে ভালোভাবে মেখে নেব মেরিনেট করার জন্য এখন আমাদের এগুলো ভালোভাবে মাখা হয়ে গেলে এক ঘন্টার জন্য মেরিনেট করতে রেখে দিব তারপর এখন আমরা চাউলটাকে ভালোভাবে ধুয়ে এক ঘন্টার জন্য ভিজিয়ে রাখবো এই যে আমাদের গোস্তটা এক ঘন্টা সুন্দর একটা মেরিনেট হয়ে গেছে এখন আমরা এখন আমরা তিরিশ মিনিটের মতো রান্না করে নিচ্ছি কারণ আমরা কাঁচা পেঁপের খোসাটা ব্যবহার করছি না তার জন্য আপনারা আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে আর এই তিরিশ মিনিট রান্না করতে হবে না সরাসরি মেরিনেট করা গোস্তটাই চাউলের সাথে দমে দিয়ে দিতে পারবে তারপর আর একটা চুলোতে আরও একটা পর প্যান বসিয়ে দিব চাউলটা টোয়েন্টি পারসেন্ট সিদ্ধ হওয়ার জন্য তো এখানে আমরা পানি দিয়েছি পানি দিয়ে দিচ্ছি পানির মধ্যে কিছু গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি এই যে দেখে নিই যে একটা তেজপাতা দুইটা তিনটা গোলমরিচ অল্প একটু দারচিনি দুই তিনটা লং দুইটা এলাচ এই পানিটার মধ্যে আবার পুদিনা পাতা ধনিয়া পাতাও কিছু অ্যাড করে দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ এখন আমরা পানিটা বলো কাশা পর্যন্ত অপেক্ষা করব এর মধ্যে চলে যাই আমরা গোস্তটার কী অবস্থা দেখতে হুম গোস হ্যাঁ গোস্তটা আমাদের মোটামুটি ভালো একটা বলক চলে আসছে এখন আমরা কাঁচা পেঁয়াজ নিয়েছিলাম যেটা সেটা আমরা অ্যাড করে দিচ্ছি এখন একটা ভালোভাবে নাড়া দিয়ে দিব তো এ পর্যন্ত কোনো গোস্তটা নাড়া দেওয়া হয়নি যখন আমরা চুলোতে বসিয়েছিলাম তো আমাদের সুন্দর একটা নাড়া দেওয়া হয়ে গেছে এখন দেখা যাক নদীকে পানির কী অবস্থা পানিটা যে বসিয়েছিলাম হ্যাঁ আমাদের পানিটাও প্রায় বলক চলে আসছে এখন আমরা চাউল দিয়ে দিব তবে চাউলটা বেশি সিদ্ধ করব না টোয়েন্টি থার্টি পারসেন্ট সিদ্ধ করব কারণ বেশি সিদ্ধ করতে গেলে দেখা যায় বিরিয়ানির সাথে একটা ভাতের সাথে আরেকটা ভাত লেগে যায় এখন আমরা চাউলটাকে সেঁকে নিয়ে গোস্তের সাথে দিয়ে দিব হ্যাঁ 
হ্যাঁ তবে চালটা দেওয়ার আগে গোস্তটা একটু নাড়া দিয়ে নিব হ্যাঁ এখন আমরা চালটা অ্যাড করে দিচ্ছি গোস্তের সাথে তবে হ্যাঁ পুরো চাল কিন্তু অ্যাড করব না চালের অর্ধেকটা আমরা অ্যাড করব আর বাকি অর্ধেকটা আলাদা করে রেখে দেব এখন এই চালটার উপরে এই চালটাকে সুন্দরভাবে আমরা বিছিয়ে দিব গোস্তের উপরে এখন আমরা চালটার উপরে কিছু গরম মশলা দিয়ে দিব তারপর এখন আমরা দিয়ে দিব পুদিনা পাতা ধনিয়া পাতা এবং উপরে বেরেস্তা দিয়ে দিব আমরা যেগুলো যে পরিমাণটা নিয়েছিলাম এটা তিনটা ভাগ করে প্রথম একটি স্টেপে দিয়েছিলাম গোস্তটা মেরিনেট হওয়ার জন্য এখন আমরা দিয়ে দিচ্ছি চাউলের উপরে তো এখন এগুলো দেওয়া হলে আবার আমরা চাউল দিব তার উপরে আবার আরেকটি স্টেপ দিব এখন আমাদের অবশিষ্ট যে চাউলগুলো ছিল সেগুলো উপরে আবার বিছিয়ে দিচ্ছি এই যে এখন আমরা বাকি যে পুদিনা পাতা ছিল ধনিয়া পাতা ছিল বেরেস্তা ছিল যেগুলো আমাদের অবশিষ্ট ছিল সেগুলো উপরে আবার আমরা ছিটিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা আবার বেরেস্তা দিয়ে দিচ্ছি যে বেরেস্তাগুলো আমাদের অবশিষ্ট ছিল সেগুলো আবার উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন আমরা একটি বিলের মতো গোলাপ জল ছিটিয়ে দেব উপরে এখন আমরা যে কাঁচা মরিচগুলো নিয়েছিলাম সেগুলো উপরে দিয়ে দিচ্ছি এখন কথা হলো আপনি যদি বিরিয়ানিটা একটু কালার করতে চান তাহলে তো হয়তো জাফরান লাগবে আর যদি ঘরে জাফরান না থাকে তাহলে হালকা একটু হলুদ গুলে পানিতে হলুদ গুলো উপরে ছিটিয়ে দিতে পারেন তো আমাদের ঘরে জাফরান ছিল না তাই আমরা এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করতেছি পানির সাথে হলুদ একটু মিক্স করে উপরে ছিটিয়ে দিচ্ছি আর একটা যে আরেকটা ভাবে পারা যায় দুধ আর হলুদ একসাথে মিক্স করলে ভালো একটা কালার হয় ওইভাবেও দেওয়া যায় তো আমরা এই পদ্ধতিটা এই ব্যবহার করতেছি এই পদ্ধতি এই পদ্ধতিটা আমাদের কাছে অনেক সহজ মনে হয়েছে তাই এখন আমরা এ পর্যায়ে হাফ কাপ পরিমাণ দুধ এটা উপরে ছিটিয়ে দিব মানে এই চাউলটার উপরে ছিটিয়ে দিব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসার জন্য এ পর্যায়ে আপনারা একটা তাওয়া গরম করে নেবেন তো আমাদের কাছে তাওয়া নেই তাই আমরা এটা ব্যবহার করতেছি আর এটা অবশ্য তাওয়ার মতোই এখন আমরা গড়ির কাটা ধরে এক ঘন্টা দমে দিয়ে দিব আর এ সময় চুলার হিটটা থাকবে একেবারে লো হিটে আর আমরা এই কাছের ডাক্তারটা ডেকে দিচ্ছি আর কোনো আটার গোলা দিয়ে বেরিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় নাই আর এই ডাক্তারটার উপরও কোনো ছিদ্র নাই যে একটু হাওয়া বের হয়ে যাবে ফিরে আসলাম এক ঘন্টা পর যাই হোক এখন আমরা ডাক্তারটা খুলব দেখি কি অবস্থা ওয়া এই যে দেখেন বন্ধুরা আমাদের হায়দ্রাবাদি দম বিরিয়ানি হয়ে গেছে এই যে দেখেন আমাদের একটা চাউলও ভাঙেনি চাউলগুলো কি সুন্দর একটা জরজরা রয়েছে তো এখন আমরা গোষ্ঠীর সাথে চাউলটা ভালোভাবে একটা মিক্স করে দিব নিজের গাছে টাটকা লেবু আরবি হায়দ্রাবাদের দম বিরিয়ানি কি যে মজা হইব না আজকে কাউন্টা অনেক মজা হইব দোষ বন্ধুরা আমার মোহের জল তো বি এখনই পড়ে যাইতেছে গা আর তো অপেক্ষা হয় না আমতে রবি আমার বাসায় আয়া পড়েন খাই যান আর বাবি সবে লেগে লয়ে যান তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে আমাদের রেসিপি হায়দ্রাবাদের মাটন দম বিরিয়ানি ইনশাল্লাহ দেখা হবে অন্য আরেকটা রেসিপিতে অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম